。南韩意外的发现，隔壁老王家的三个孩子，天赋最优秀的竟然不是他身强力壮的两个长子，相反而是看起来瘦弱又胆小的幼子。不仅在谋略的天赋上达到了惊人的 S， 并且未来才智的极限还高达109要知道，一般的普通人终其一生达到50就已经足以烧包香了。这也让男主顿时就对幼子势在必得，能看到别人的天赋是他转生后自带的超能力。在这个战火纷飞的异世界，从小将各种天才收入麾下，便是他在异世界的生存之道。而就在不久之前，他看上的天才便已经大显神威，在魔法上有惊人天赋的夏洛特，只是过了三年而已，就已经在战场上闯出了最强魔法兵的名号。原本因为与隔壁州领土纠纷的原因，引发的战争还让父亲愁眉不展。可有了夏洛特的存在后，他们却轻而易举就取得了胜利。一个强大的魔法兵在战场上能发挥的作用不可谓不大，而这也让男主越发坚定了自己的想法，那就是利用自己的鉴定眼来继续网罗人才。而得知最近有个猎人家族要搬到他们那里，并且家里的两个兄弟都是身手不凡的小年轻后，于是男主也决定亲自去确认一下。假如天赋不错，他就会收入麾下。而眼看目的地就要到达，突然一只箭矢却射到了正在移动的毛猪。等男主定睛望去，来者却正是他想要见的兄弟俩。今日一见，果然名不虚传。而在好奇下，男主也当即就打开了鉴定眼，在发现两人一个在步兵上的资质是 A， 一个却在工兵上的资质也是 A 后，就在男主还有些满意时，兄弟俩也注意到了他。而在表示自己有事相求后，很快几人也来到了一个屋子，一家人热情地招待起了男主。得知男主是此地领主的儿子，并且有意将他的两个儿子收为家臣后，老头非常开心。就在几人相谈甚欢的时候，忽然却有一只手偷偷拿走了桌上的面包。本以为这是哪个小偷，但也是这时男主才知道，原来这是老头的第三个儿子。就在他训斥幼子不懂事的时候，本着无聊，男主也打开了鉴定眼。可这一打开不要紧，面前的数值却让男主惊呆了。不仅有好几个天赋他都是 A， 更重要的是他在谋略上的天赋竟然达到了 S。不过其中最让男主震惊的还是他一百零九才智，这个数值代表着他未来能达到的极限。虽然因为年龄的问题，现在才智只有四十五，但却已经超过了大部分成年人。硬要形容的话，简直就是诸葛亮在世，没有丝毫的犹豫，男主当即就决定将他也收为。家产，可闻言却让老头一愣。原来在他们家里，幼子是他们公认的本，但男主却相信自己的鉴定眼，再次表示要将他收下后，不想这却把罗塞尔给吓哭了。成为男主的家臣也意味着会上战场，想到之后可能会遭遇的不测，他当即就哭闹着离开了这里。对此，老头也是连忙向男主道歉。原来不同于他的两个哥哥，罗塞尔不仅瘦弱又胆小，并且干起活来还笨手笨脚。按理来说，作为猎人的儿子，他这个年纪应该在练习砍柴和射箭才对，但别说是上战场了，他连生活都是个问题。也正因如此，老头不认为罗塞尔能帮上男主的忙，可让一个军师去打猎，那不是暴殄天物是？没有跟老头解释的想法，男主则果断的去楼上找罗塞尔，而这一找也顿时就让他发现了对方的奇特之处。与他想象中的伤心难过不同，他却没想到罗塞尔竟然在这里看书，而想到对方的天赋，于是男主也问他是不是很喜欢看书，而此言也让罗塞尔一愣，原来他从小什么事都做不好，但在看书的时候却能忘掉所有烦恼，不愧是谋略上的绝世奇才，这让男主也有了一个大胆的想法，不是喜欢看书吗？见此，他也邀请罗塞尔要不要去自家的图书室，届时他想看什么书都有。罗塞尔没有禁住诱惑，很快就跟男主来到了他的家，浑然不知自己竟上了贼船。虽然他未来的才智极高。但毕竟现在也只是五岁的小屁孩，在让丽兹在一旁辅导后，一晃便是半天过去。等男主再过来时，却发现罗塞尔已经累得睡着了。听丽兹所言才知道，原来罗塞尔一下午都在看书，不仅不懂得字，只要一教他就能记住，更是还能进行联想，深入了解文字的语。但此时男主却已经听不进其他，也是一鉴定他才发现，就这半天的功夫，罗塞尔的才智便已经从四十五蹦到了五十六。也是这时，罗塞尔的哥哥也过来接他回家。这个有没那里？这句话直接刷新了男主的三观，也是这时他才知道罗塞尔竟然不识字。难道看了半天他看了个寂寞吗？眼见这时罗塞尔刚好醒来，于是他也当即说出了自己的疑问，得知是因为回想小时候母亲念书给他听的场景，然后把听过的文字和书上的字做对照，自然而然就学会了认字后，这也让他的哥哥傻眼了。他记得罗塞尔当时才两岁半而已。然而不仅如此，得知罗塞尔连出生之后的事还几乎都记得以后，这也顿时让所有人都不可置信。也正因如此，男主是越发对罗塞尔势在必得，但当务之急却是让他如何恢复自信，以及如何让他的家人承认他有才能。就在男主有些苦恼时，丽兹给了他一个建议：从哪里跌倒就从哪里爬起。只要让罗塞尔知道能用射箭以外的方式完成狩猎，便可以同时达成两种结果。这也让男主忽然想到了一个好主意。第二天，他便叫来了罗塞尔，让他用陷阱的方式来打猎试试。罗塞尔还好，可此言却让他的两个哥哥有些不解。不知陷阱哪有他们直接抓来的快？男主并不想跟他们解释，而是鼓励罗塞尔：武器并不是只有力量和体力，有时头脑也是一种。如果成功，相信父亲也会对他刮目相看。虽然有些不自信，但闻言罗塞尔也决定一试。而也是没过多久，被叫来此地的老头便惊呆了。他怎么也没想到，面前的围栏里竟有着如此多。的毛猪得知这是罗塞尔用陷阱做到的后，一问才知道，原来罗塞尔是利用了在书上看到的知识。由于毛猪有冲撞黄色东西的气息，因此他做了涂成黄色的围栏，把毛猪成功引了进来。而一旦进来，便有来无回。不仅如此，他还在周围吊上了一些香草，防止母猪和小猪跑进来。根据书上所说，正在养育孩子的母猪和小猪都讨厌香草的气味。当然，就算不小心跑进来，
果不是男主，他可能永远也不会发现。而在思索了一番后，他也决定将罗塞尔交给男主。他不想如此的人才被他埋没，纵使罗塞尔有些不舍，但在男主再三表示不会让他上战场，并且只会在幕后指导后，罗塞尔也终于被打动。也是今天他才知道读书原来也能有一番作为，不仅是陷阱的尝试让他恢复了自信，更重要的是这样一来，他也能给家人带来更好的生活。在成功忽悠完毕后，男主手下也再次多出一名大将，当然还有罗塞尔的两个哥哥。